Hello, good evening. Good evening. Good evening. Okay, we are starting another session. We are on session number seven. So we are going to continue with this um, second week. Um, we're going to continue with the new topic because um, I have a lot of information for you and we are not going to have enough time to complete um, the information. So we are going to um, begin with that information right now. And I'm going to add the second exercise that it is supposed to be for today. Um, I'm going to add into the document. Así que le voy a agregar lo que es el segundo um, el segundo ejercicio que teníamos para hoy lo voy a agregar en el documento para que ustedes solo lo vayan haciendo como una práctica. Y este vamos a continuar con el tema de hoy porque es un poco largo and we need um, time to complete that exercise. I mean that topic. And we are going to have a lot of information, important information related with the topic. Remember that I was saying that we are going to see the, um, the WH questions. So now we are going to begin with that, um, with that topic. I know that we are not complete with all of the participants, but we are going to begin right now because we don't have a lot of time. We have just one hour. So we are going to begin with the people that we are on at the meeting. And the other is going to um, join the meeting later. I don't know. Vamos a comenzar ya porque sabemos que solo tenemos una hora para poder um, trabajar, así que Los demás se van a ir agregando poco a poco. So now we are going to start with the new topic. And this one is the WH question. Vamos a aprender sobre las palabras o que empiezan con WH que las vamos a utilizar para nuestras preguntas. We have different kind of questions. In this case, we are going to use the WH questions. Then it can be open questions because we can add more information to the answer that we are giving to others. Uh, we were saying some examples of questions with verb to be that we know that they are like closed questions. We also have different kind of questions using in do or did in past. But in this case, we are going to focus on a um, WH question. But we are going to see what are the specific usage that we can give to every WH word. And also, we are going to see two different structures that we can use to create WH questions. And we are going to see a lot of examples. Vamos a ver. Eh, los usos específicos de cada una de estas WH words. Vamos a ver ejemplos, vamos a ver dos estructuras diferentes con las que podemos trabajar las WH eh, questions y cómo ir formando cada una de estas preguntas. So, we are going to start with the general information. So, for this topic, we say that we have two different kind of questions. The yes, no questions that are um, the verb to be questions. And uh, we have the WH questions that we are going to see right now. 
<clears throat> the question words are used to ask about a specific qualities, times, places, people, and so on. So in this case, we can say that the WH words have a specific usage. This again is as w, w, uh, WH questions or las palabras que van con WH que las vamos a utilizar para nuestras preguntas son utilizadas para preguntar acerca de cualidades específicas, tiempos, lugares, personas y muchos detalles más. Pero es más que todo como um, algo en específico, o sea, cuando estamos pasando en algo en específico. Así que vamos a ver una lista de las WH words y cuáles son los usos de cada una de ellas. Puede que lo usemos de una manera un poco diferente, pero vamos a ver cuál es el propósito principal de estas palabras. So, we're going to begin with this one. Question words are used. To ask about... specific qualities, times, places, people, and so on. Now we are going to see the list with the usage and some examples. Vamos a ver la lista de las WH words con sus usos y algunos ejemplos. Pero vamos a hacer una pequeña tabla. So, we have the WH word, the usage, and the examples. So, the first one is what. That is very common. And this one is used to ask about things. Esto se usa más que todo para preguntar sobre cosas. And we can say, what is that? ¿Qué es eso? O cuando estamos hablando de cosas como en general que no tienen una categoría en específico. Um, what do you think about this book? What do you think about this book? ¿Qué es eso y qué opinas sobre ese libro? The next one. When. The usage of this one is to ask about time. Este se utiliza cuando estamos hablando del tiempo, cuando queremos preguntar sobre el tiempo. Um, when are you coming? ¿Cuándo vas a venir? Or when are you leaving? ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo vas a dejar el lugar? Next one. Where? Estamos hablando de lugar, donde. This one is about places, acerca de los lugares. And we have the example. Where is my bag? ¿Dónde está mi maleta, mi cartera? And where do you live? Es bastante conocida. Where do you live? ¿Dónde vives? Next one. Who? This one is used to ask about people. Esta lo utilizamos para preguntar por personas. And we have the examples. Who is that girl? ¿Quién es esa chica? 
who is your sister? Maybe we are seeing a picture or a photograph and we are asking for information about someone. Tal vez estamos viendo una imagen y preguntamos quién es tu hermana de las personas que están en la fotografía. Then, whom? Este otro se utiliza para preguntar sobre personas, pero en este caso la persona tiene que ser el objeto del verbo. No es igual que el who, porque ese es como más general. En este es específicamente el objeto del verbo. The object of the verb. And we have here the example. And it says, whom did you see in the morning? ¿A quién viste en la mañana? Our main verb in that case is see. ¿A quién viste? ¿A quién miraste en la mañana? Y repetimos en nuestra respuesta. I saw Mr. Mark. Yo vi al señor Mark. Siempre se está cumpliendo, ¿verdad? Nuestro verbo. Y es la persona que es el objeto de ese verbo, entonces en ese caso utilizamos whom, cuando ya tenemos como específicamente la persona que vamos a utilizar para, ese, eh, para esa situación. I saw Mr. Mark, my English teacher. Next one, which? This one is used to ask about choices. Este es para elegir, ¿verdad?, entre dos opciones que nosotros podamos tener o múltiples opciones que eh, estemos tratando de decidir sobre una. Um, which one do you choose? Which one do you choose? ¿Cuál eliges? ¿Cuál escoges? Y presentamos como variedad. Then... Mm, of all the drinks in the menu, which one would you like? De todas las bebidas del menú, ¿cuál te gustaría escoger? Which one would you like? ¿Cuál te gustaría? Then we have whose. This one is used to ask about possession. Aquí preguntamos por la posesión. ¿A quién le pertenece algo? And we say, whose pencil is this? And we can answer at the same time. Or making another question like this one. It is yours. Is it yours? Es tuyo. Or we can say, whose book are these? Whose books? are these. ¿De quiénes son esos libros? Why, the next one, why. This one is asking about reasons. Aquí preguntamos por razones. Why did it happen? Why did it happen? ¿Por qué pasó?
Why is he crying? ¿Por qué está llorando? And the last one, how? This one is used to ask about manner or process. Con el how, estamos preguntando sobre procesos. Eh, pueden ser instrucciones, pueden ser direcciones, eh, paso a paso de cómo sucedió alguna cosa. No estamos preguntando por qué, sino cómo se puede llevar a cabo. Cómo podemos realizarlo. Porque para el, las razones ya tenemos el why. ¿Por qué sucedió? ¿Por qué no hicieron nada? Eh, ¿Por qué está tan sucio? Y solo damos una razón. Ah, porque pasó esto, esto y esto. But in the how es como ponerle una secuencia de situaciones. Or process. And we have the example. How can you explain this problem? How can you explain this problem? En este caso podemos tomar el ejemplo de las matemáticas o de la química, la física, y podemos hablar de un, eh, un problema de ese tipo, no un problema de la vida eh, real o de la vida eh, social, sino más que todo un problema que tenga que ver con procesos, con fórmulas, eh, con cosas así. Entonces, ¿cómo podemos explicar ese problema matemático? And we have a process to complete the problem or to solve the problem. So that is why we are using how. Explaining the steps to complete or to solve that situation. And the last one, how can you get there? Can you get there? ¿Cómo pueden llegar ahí? Aquí estamos hablando de direcciones. Podemos dar direcciones para poder llegar a un lugar. So, we have nine different WH words. There are more, but we are going to use these nine eh, because in the how we can um, have more words adding another thing and we can have more specific information. En este caso, en el how, nosotros tenemos como um, más opciones para ser mucho más específico por ejemplo, how old, eh, estamos hablando de la edad, qué tan viejo, qué tan antiguo, eh, how long, qué tan largo, how, eh, what more, expensive, cuando hablamos de dinero, eh, how come, cómo pasó, cómo sucedió algo. Hay muchas más palabras que se le pueden agregar al how y que nos va a ayudar a obtener mucha más eh, información y muy, muy eh, específica, ¿verdad? Mucha información específica de ciertas cosas que nosotros estemos necesitando saber. But we are just going to work with these nine. Estas nueve son las que vamos a estar trabajando. Because in that case, if we add all the other words, we are going to have a very, very long information. So... The next part is how to create WH questions. ¿Cómo podemos nosotros crear las WH questions? Tenemos dos formas y ya vamos a ver cuáles son esas dos formas. Básicamente es agregar o quitar algún elemento en específico de la pregunta. But let's see. How to form WH questions? Aquí estamos utilizando el how. Yes, I need to add the WH aquí. Okay, so, the first one is adding auxiliaries. Number one, with an auxiliary. Con un auxiliar. Vamos a ver cuáles son los auxiliares que podemos utilizar y cómo crear esas eh, preguntas. ¿Cuál es la estructura específica que vamos a utilizar para esa eh, pregunta? So, we have the, eh, the structure, that is the first thing. 
la estructura que vamos a seguir para crear esta pregunta. Comenzamos con la WH word, ya sea what, where, when, whose, why, how, cualquiera de las nueve. WH word, then we are going to use the auxiliary. Vamos a agregar el auxiliar. Then we are going to use the subject, el sujeto. Then the main verb. Este es el verbo, ¿verdad? El original el que estamos utilizando con esta eh, pregunta. The complement. And the last one is the question mark. Ahí está nuestra estructura. WH word plus auxiliary plus subject plus main verb plus complement plus question mark. Esos son los elementos que necesitamos para crear nuestra pregunta. Veamos los ejemplos. Eh, let's see. Let me choose this one. Yes, this one. And we have the question. Following this structure. What do you do for a living? What do you do for a living? Esa es la estructura. Y estamos siguiendo WH word, auxiliary, subject, member, complement, and question mark. Ahí tenemos ya todos nuestros elementos de la estructura. Siguiendo las estructuras se nos va a ser mucho más fácil crear oraciones o preguntas porque ya tenemos la base que vamos a utilizar para hacer nuestras eh, oraciones y nuestras preguntas. Ahora, next one. Um, why should we read books? Why should we... Read books. ¿Por qué deberíamos leer libros? And when is she coming? ¿Cuándo viene? So, in this case, we have the auxiliary here. And they are the following words. We have be, do, have, And we have also will, shall, will, can, will, must, should, may, might, and so on. Esas son algunas de las palabras que podemos utilizar como auxiliares. In this case, what is an auxiliary and what we are talking about them? Um, we can say that the auxiliaries are words that um, are helping the verb. En este caso, um, podemos decir que los auxiliares básicamente están... Um, ayudando al verbo, le están eh, como dando una ayuda a lo que es el verbo, pero en este caso también nos ayudan a, um, a determinar, ¿verdad?, el tiempo gramatical en el que nosotros estamos eh, trabajando. Eh, puede ser en pasado, when we use the auxiliary, we are not going to use... Um, the rules of the third person eh, singular. No vamos a utilizar, ¿verdad? Eh, la regla de la tercera persona cuando ya tenemos un auxiliar. But in this case, eh, the auxiliary verb are um, a different type of verb that takes a supportive role in the sentence. Este te toca un rol de soporte. Está soportando, está haciendo como de, de support. Um, en la oración, ¿verdad? Básicamente es como el soporte de la oración. Y eh, they are used mainly to create complex grammatical tenses, like the perfect and continuous. Um, básicamente la vamos a ver en los, en los diferentes tenses, en los diferentes tiempos. 
como lo es el continuo o el perfecto, presente perfecto, pasado perfecto, all of those things. Um, but in this case, uh, we are not going to change a lot the, the structures or the meanings of the sentence. No lo vamos a cambiar tanto. Um, los significados de las oraciones utilizando esto, porque a veces eh, cuando lo traducimos del inglés al español, como que no hay un cambio eh, mucho, ¿verdad? Que le vamos a poner un, un dato específico a el auxiliar. Básicamente solo es su support. So, we have the first thing. Esta es el primer, la primera estructura donde llevamos el auxiliar. Ahora, vamos a ver la segunda estructura que es without any auxiliary. Aquí no llevamos auxiliares para las preguntas. And in this case, we have this structure. It's almost the same. Para nuestra estructura, WH word, Plus the main verb. Aquí nos saltamos directamente al main verb. Eh, y vamos a ver por qué. Vamos a ver cuál es la estructura solo con esas dos partes. We are going to see the examples. ¿Por qué nos saltamos directamente al main verb? So, in this case, what happened to Peter? ¿Qué le pasó a Peter? That is the question. And we have an example of answer. Tenemos una, un ejemplo de, de respuesta. A bad accident happened to him today. Un accidente muy malo le sucedió hoy. Who won the game? Who won the game? Aquí no tenemos ningún pronombre. You, he, she, it, nada. Who won the game? ¿Quién ganó el juego? En este caso, nosotros no sabemos quién es nuestro sujeto en realidad. And it says, Rio won the game. Aquí sí ya tenemos un sujeto. Río ganó el juego. And the last one, who gave you this present? Who gave you this present? ¿Quién te dio ese regalo? ¿Quién? Necesitamos saber quién. Porque aquí no tenemos el sujeto, ¿verdad? Sino que solo estamos preguntando quién te dio el regalo. And it says, my cousin gave me this present. My cousin gave me this present. Mi primo me dio. So in this case, my cousin is the subject of the answer. Ese es el sujeto de nuestra respuesta. So we have two different kind of questions or two different structures for the WH questions. The question with auxiliaries and the question without auxiliaries. And in this case, we can use both, but um, you can begin practicing with the ones that you feel more um, confident or comfortable, and then you can practice the other one. Aquí nosotros podemos practicar primero eh, la estructura que mejor nos, nos parezca, la que eh, nos da como más seguridad a la hora de, de practicar o de hacer preguntas, o sea, estructurarlas. Y ya luego vamos practicando con la otra. Now, we are going to see different questions. And we are going to try to answer. I'm going to use what to make questions and answer. And then we are going to have just the questions. And you are going to give me an answer. Vamos a hacer, es, es un pequeño ejercicio. Donde yo voy a tener diferentes preguntas. Las nueve las nueve WH words, pero con el número uno, que es el what, vamos a ponerlo más acá, el what, yo lo voy a utilizar ahorita como ejemplo. 
I'm going to create uh, questions and I'm going to give answers. Voy a hacer la pregunta y voy a poner eh, la respuesta. Luego, yo solo voy a poner la pregunta y ustedes me van a ir dando respuestas a esas preguntas. Y vamos a ir colocando esas respuestas. So, I'm going to begin with this one. What is it? What is it? ¿Qué es eso? And we can say it is a table. Ustedes pueden utilizar cualquier cosa. It is a book. It is a dog. Whatever thing do you want to say. Number two, what color is your dress? What color is your dress? ¿De qué color es tu vestido? And we can say it is purple. It is black. It is yellow. We have a lot of options. Next one. What is your mom doing? What is your mom doing? ¿Qué está haciendo tu mamá? Mm, she's cooking. Está cocinando. She is watching TV. Or something else. What do you think about the party? What do you think? About the party. ¿Qué piensas acerca de la fiesta? It is amazing. Es muy buena. It is boring. Es aburrida. It is fun. Es divertida también. It is fun. And the last one. What will happen if our team loses this time? ¿Qué pasaría si nuestro equipo pierde esta vez? What will happen if our team loses this time? Maybe we will be out of the game. It's going to be the last time. Or we can say, I don't know. No lo sé. So, vamos a ir poniendo posibles respuestas a las preguntas que vayamos viendo. Voy a escribirlas directamente. Las, um, sí, creo que tenemos cinco. One, two, three, four. One, two, three, four, five. En algunas tenemos cuatro, cinco, pero voy a ir poniendo primero eh, parte por parte. Voy a poner primero todas las preguntas de la siguiente categoría. En this case, we are going to see when. Vamos a ver esta. Voy a poner cuatro preguntas. I'm going to give you time to think about the answer. Le voy a dar tiempo para que piensen en su respuesta. When I say ready, go. We are going to write the answers on the chat. Vamos a escribir las respuestas en el chat de las, de las cuatro preguntas. Y las vamos a ir leyendo y colocándolas cerca de la pregunta que corresponde. So, I'm going to write the four uh, questions. Voy a escribir las, las cuatro preguntas. Y ustedes ya van pensando en su respuesta.
Okay, we have four questions. When will the train arrive? ¿Cuándo va a llegar el tren? When does she get up? ¿A qué hora se despierta, se levanta? When did the party end? ¿A qué hora termina la fiesta? And when are you going to visit James? ¿Cuándo vas a visitar a James? Vamos a tener aproximadamente dos minutos, tres. Para dar las respuestas, yo le voy a avisar, lo vamos poniendo en el chat. Vamos colocándolas a la par de cada pregunta. So, you have two or three minutes right now. Tenemos dos o tres minutos comenzando ahora. Okay, you can write your answers on the chat. Ya podemos escribir nuestras respuestas para irlas colocando cerca de las preguntas. Okay, I have some here. So we are going to write the ones that I have there. Uh, the train. Vamos a seguir la estructura. Will arrive at eight o'clock. Okay. Next one. She gets up. She gets up at nine o'clock.
Next one. The party will end. We can say will end. Ah, in this case, it's past. The party ended at 11. And the last one, I'm going to visit. James. Yes, James. The next summer. We have another one. Um, just in time. Tomorrow early in the morning. Tomorrow early in the morning. Okay, the next one at 8 a.m. o'clock. At 8. When she feels well. Next one, yesterday at night. And the last one today at the end of my shift, okay? Okay, very good. Thank you for your participation. Muchas gracias. So we have these um, answers here about these two, uh, these four questions, I mean. So we have two different answers and they are very good. Están muy bien, muy bien. Then we have where. En este caso yo voy a poner las preguntas y las respuestas. Vamos a ir una, 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 una. One, I'm going to answer. Then you are going to answer one. I'm going to answer the other one and then you are going to answer the other one. So we are going to do it like this. So this one. Where? Where do you live? Where do you live? Donde vives? And we can answer, I live in San Salvador. San Miguel. We can say um, Morazan. And a lot of places. Number two, where are you going? Where are you going? ¿A dónde vas? ¿O dónde estás yendo? I'm going to the supermarket. I'm going to the zoo. Or we can say, I'm going to the hospital. Voy al hospital. Next one, number three. What is the coffee bar? And we can say, it is between, it is between the supermarket And the cinema. Or it is in front of the um, the supermarket. Next one, number four. Where did you leave my jacket? Where did you leave my jacket? ¿Dónde dejaste mi chaqueta? Um, I left. I left it.
in my room. O podemos decir, I didn't see your jacket. I left it in the kitchen. La dejé en la cocina. Number five. Where have you been? ¿Dónde has estado? And we can say, I have been in the library reading books. I've been in the library reading books. Or I've been working. In the office. Like this. He estado en la oficina. So, that's the question and the answer for where. Ahí tenemos las cinco preguntas, las posibles respuestas que podemos dar. Um, con estas preguntas del where. Now, we are going to see who, quién. And I have one, two, three, four, five. Five questions for you. Estas cinco son de ustedes. Para que hagamos lo mismo que el anterior, vamos a responder las preguntas. So, number one, who is this? ¿Quién es? Aquí podemos utilizar nosotros cualquier persona a la que queramos mencionar. Then, the second one, who wants to be a scientist in the future? ¿Quién quiere ser un científico? En el futuro. Who wants to be a scientist in the future? Number three, who would you like to travel with? ¿Con quién te gustaría viajar? Who would you like to travel with? Number four, who told you that secret? ¿Quién te dijo ese secreto? And the last one, who do you like the most in this class? ¿Quién te gusta más o quién te agrada más de esta clase? Remember that you can use your imagination to answer these questions. Do you like the most in this class? So, we have five questions. Who is this? ¿Quién es esta persona? ¿Quién es? Who wants to be a scientist in the future? ¿Quién quiere ser científico en el futuro? Um, who wants, who would you like to travel with? ¿Con quién te gustaría viajar? Uh, who told you that secret? ¿Quién te dijo ese secreto? And who do you like the most? In, in this class. ¿Quién te agrada más en esta clase? We are going to have three minutes. Three minutes to answer this question. De tres a cinco minutos. That is the time that we have for answering that question. Cinco minutos es el máximo de tiempo para contestar estas preguntas. So, si ustedes ya tienen su respuesta, vayan poniéndolas en el chat y ya las vamos a ir agregando. So, let's see.
want to say thank you to Herson for your participation. Gracias, Herson, por las respuestas. We're going to write that uh, those answers into the questions that we have here. So, in this one, who is this? The answer said, he is my co-worker. Very good. Next one. Who wants to be a scientist in the future? And it says, I want, in this case, I want it, but it is not easy. Next one, who would you like to travel with? And he said, I like to travel, but in this case, I'm going to change something. I will, I will like, me gustaría, I would like to travel to London with my wife. Okay, next one. Who told you that secret? My gossip neighbor. Very good. My gossip neighbor. Very good. And the last one, who do you like the most in this class? Oh my God. Yes, neighbor. Um, it says the blonde girl in the classroom. The blonde girl in the classroom. Okay, thank you. So we have the answers for those questions. Ahí teníamos la respuesta para las preguntas with who. We're going to start with whom, and it is my turn. Es mi turno de contestar estas preguntas. But we are just going to see, I think, two or three, because we are not, uh, we don't have enough time to see the whole thing. Así que vamos a ver unas dos o tres, lo más, porque ya es hora, ya casi es hora. So, who should we talk to? Who should we talk to? ¿Con quién deberíamos hablar? We should talk to the principal. She is responsible for a student's issues. Um, we should talk to the principal. Uh, I mean, to the principal. Deberíamos de hablar con el director o directora. Uh, we can say we should talk. We should talk with the manager. Or we can also say we should talk um, with the police officer. Con el policía. Number two, whom did you see yesterday? Whom did you see yesterday? A quien viste ayer? I saw Kevin and his girlfriend. I saw my classmates. I saw my boyfriend and so on. We had different answers. And the last one, because we have just one minute. Hmm. Whom will, uh, yes. Whom would you like to interview? ¿A quién te gustaría entrevistar? Who would you like to interview? And we can say, I would like to interview. Famous people. I would like to interview the president, for example. 
and that's it. Vamos a dejarlo hasta acá. We are going to end the session here and we are going to continue tomorrow with the last part of this information. Vamos a ver la última parte de esta información el día de mañana and we are going to continue with the topics that we have on the platform. Remember that you have to work on the platform. Recuerden que tienen que trabajar en la plataforma. Para esta semana ya tienen que tener lista sección 1, 2 y 3 para el viernes. So you need to work on the platform and that's it. So see you tomorrow on the next session. So have a really good night and see you tomorrow. Thank you, teacher. See you, see you tomorrow. tomorrow. See, you. Good night. see you. Good night. You're welcome. Good night. Good night.